लोके कबर धारे अधर चीरे चिनिश न खीरे ओके ओ मा मेनार कुल जुड़े चा जनिश न खीरे लोके कबर धारे अधर चीरे चिनिश न खीरे मुतालिब अज के कहनो बेहुश है नो बोके खुशी रे बन बेदोनर शुद्ध खाते हत बुलाते कारे आहो बन शहारा रिदाई फारा झरना धारा बोइलो ना कीरे इलोके कबर धारे अधर चीरे चिनिश ना कीरे इनके मुहम्मद सल्लल्लाहु शेशंग्रामी मनुष्य शरीते अमाके ओरा कियो रहोमन जरा कोरा नी रहोमने निर्भी निर्भय शब करेदान निर्भय शब करेदान जरे बोले अमीन शेशंग्रामी मनुष्य शरीते अमाके ओरा कियो रहोमन जरा कोरा नी निर्भय शब करे दान निर्भय शब करे दान अल्लाह कबूल करे दान अच्छा तो माँ के चिनार तो मी तौफी के दाव खोदा आवा के चिनार तो मी तौफी के दाव आवा के चिनार तो मी तौफी के दाव अल्लाह तो माँ के चिनार तो मी तौफी के दाव जो ने बोले अमीन मन आरफा नफ़सा फ़क़द आरफा रब्बा रात की किटे जावे घूमे ओनो शे ए रात की किटे जावे घूमे ओनो शे तो मी की जान बेना तो मार निजे प्रभु के ए रात की किटे जावे घूमे ओलोशे अमर की घूमे ओलोशे कटा बो नशेज़ दे बो जरे बोले इन्शाअल्लाह अमा की जखोन के वो प्रश्नों करे कैनो बेचे नीले इपोट कैनो डेके नीले निदुहे से जाई चोली जब अबे तो खोन बोली मृदुहे से जाई चोली बुके मोर अच्छे ही मौत बुके मोर अच्छे ही मौत कर समझ अल्लाह को हम रालो जिन रसूल के शब्द चे बेशी कोस्टो दिए थे जिन रसूल के मक्का थे के मोदी ना ही बेर कर दिए थे जे रसूल के हत्तर पुरी कल पना करे छे, शे लोग टाबुजेल टक कोई, साहब यास्तर जो है बोलचे छोटे मानों स्तम्रा क्या मन करा बुजेल के मार दे शे शक्ति तो मदर नहीं, छोटे दुजन मच्छ बोले चाचा शुद्ध देखे दें, बाकी भी विषय टक पोरे देखा जावे, शंगे शंगे साहब इटा जो हम बोल लेन, वो जे घोरा रपीटे बोश इतिहास बोल चें, बोलते देरी हुए चें, जेते देरी हुए ना ही। शिंगेर में तो गोट जंदिया, बस पखिरी में तुड़न तो हुए, एक दो रे चलेगे से था देरी माँ चें, किंतु छोटा मानुष बोले समय आवो है ना कोरे चें टे करा के के उत्ता देरी के पत्ता दिच चिलो ना, किंतु तारा ठीकी कासेर मिशन में तारा � पोजीशन संपन्न फाइनल करे हटात करो तो रुकी तो हम ना करे अल्लाह हुआ पर बोले दुई भाई अब जिरे दुई पाए जोखन करो जिरे जोखन शोजर आघात करे छे एक आगे टाबू जेल वही जे घोरार पीट थे के थोड़ा सुई हुए पड़ेगे से आर कोमर पांच शोजर करे आर शेदारा ते पारे ना ही उरन नजील करे छन के की नजील करे छन दिए छ आमादेरी जन्म बोलूँ कादेरी जन्म 
কোরআনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা মূল লক্ষ্য কি আমরা আমাদেরকে লক্ষ্য করি আল্লাহ পাক এই কিতাব নাসিল করেছেন এবং এই কিতাবের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যেটা অন্য কোন নবীর উন্মত্র পায় নাই এই কিতাবটা পড়লে তাওরাত পড়ার সব হয়ে যাবে এই কিতাবটা পড়লে ইনসিল পড়ার সব হয়ে যাবে এই কিতাবটা পড়লে জাবুর কিতাবের সব পাওয়া যাবে জাবুরে কোরআন ছিল না ইনসিলে কোরআন ছিল না তাওরাতে কোরআন ছিল না কিন্তু কোরআনে তাওরাত ইনজিল জাবুর সবই আছে একটু আসতে বলে তাহলে আমাদের প্রাপ্তিটা অন্য উন্মতের চাইতে কম না বেশি বলেন বলেন বেশি সেই কালাম থেকে আমরা কিছু কথা শুনবো এখানে স্যাটেলাইট মেডিয়ে এসেছে অনলাইন এসেছে ভাববেন না এই কথাগুলো শুধু আপনি শুনতে পাচ্ছেন পৃথিবীর কোটি কোটি অগণন মানুষের মাঝে এই আলোচনা ছড়িয়ে যাবে আমি আমার সারা জীবন যত কথা বলেছি একটি সিংহভাগ টাইম তো এখানে কাটিয়েছি আমি কত বছর হলো আমার পনেরো বছর এক টানা এই মাঠে আমি আসলাম মাহফিল অঙ্গনে প্রায় একুশ বছর আমার অজানায় ভিন্ন কথা আমার জানা মতে আমি কখনো কোনো সময় আবেগ তাড়িত হয়ে আগ বাড়িয়ে অস্থিরতা চিত্ত নিয়ে আমি কোনো কথা বলেছি কি না আমার মনে পড়ে না আমি যতটুকু পারি ভাইরাল উদ্দেশ্য আমার নয় ট্রল হওয়া নয় মানুষ উদ্দেশ্য নয় আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা অন্য কোন উদ্দেশ্য আমি আমি আলোচনায় আসি না সম্মানিত ভাইরা তবে ওরান থেকে যদি কথা বলা হয় প্রকৃত অর্থে বাতিলদের গায়ে জ্বালা পড়া করবে স্বাভাবিক ঠিক কিনা বলেন জ্বালা পড়া করবে কারণ ওরান বলে সুদের বিরুদ্ধে কথা ওরান বলে জেনার বিরুদ্ধে কথা ওরান বলে হারামের বিরুদ্ধে কথা তাহলে যারা এই সমস্ত কাজে জড়িত তারা কি খুশি হবে খুশি হবে না এটাই স্বাভাবিক সম্মানিত ভাইয়েরা আসুন আমরা সেই কিতাব থেকে কিছু কথা বলি সেই সুরার নাম হলো সুরাতুল ফাতির সুরাতুল কি ফাতির ফাতির কেউ না ফাতির মানে হচ্ছেন যিনি বানায় বানিয়েছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কে ফাতির মূলত কে আল্লাহ তাল এই সুরার নাম করণ করা হয়েছে প্রথম আয়াত থেকে প্রথম আয়াতে এই শব্দটা এসেছে সুরাটা মাক্কি সুরাটা কি মাক্কি আচ্ছা আর আয়াত সংখ্যা হলো পঁয়তাল্লিশ এর মধ্যে আমি শেষের দিকে তিনটা আয়াত আমি তেলাভাব করেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুন্দর করে বলছেন সকল প্রশংসা একমাত্র শুধুমাত্র প্রশংসা সেই মহান রবের জন্য যিনি আকাশ বানিয়েছেন জামিনটা বানিয়েছেন এত বড় সৃষ্টিকারী আল্লাহ ছাড়া কেউ আছে নাকি এই পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু বানিয়েছে সব আকাশের নিচে মানুষগুলো বানিয়েছে আকাশ টাকা আকাশ বানিয়েছেন কে আল্লাহ এই পৃথিবীর কোন মানুষ সৃষ্টিকারী হতে পারে না তবে সৃষ্টি নিয়ে কিছু নাড়াচাড়া করে সৃষ্টিকারী যদি হতো আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোন মানুষ একটা চাল বানাতে পেরেছে নাকি এক ফোটা পানি বানাতে পেরেছে নাকি কেউ কেউ অক্সিজেন বানাতে পেরেছে নাকি কে বানাতে পারে পৃথিবীর কোন মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না আল্লাহর সৃষ্টি গুলো কিনে শুধু গবেষণা করতে পারে একটু এটাকে নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে পারে কিন্তু মূল বানান কে মূল সৃষ্টিকারী কে আল্লাহ বলছেন বান্দারে আমি তোকে বানিয়েছি শুধু তোকে বানাই নাই তোর জন্য গোটা পৃথিবীটাকে আমি সুন্দর করে সাজিয়েছি সাতটা সমুদ্র বানিয়েছি এরপরে সাতটা আসমান জমিন বানিয়েছি সুন্দর আকাশ দিয়েছি বিছনার মতো করে আমি সমতল জমিনটা বানিয়েছি পেরেগের মতো করে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন পাহাড়গুলো বানিয়েছি 
পৃথিবী যেন আন্দোলিত না হয় এত সুন্দর করে বানিয়ে আমি তো জীবন পরিচালনা করার জন্য একটা সংবিধানও দিয়ে দিয়েছি একটা গাইডলাইন দিয়ে দিয়েছি এই কিতাবকে তুই ফলো করবে এই কিতাবকে তুই মেনে চলবি এই কিতাবই তোকে জান্নাতে অথবা জাহান নামে নিয়ে যাবে কিতাবকে মানবি জান্নাতের দিকে চলে যাবি এই কিতাবকে মানবি না জাহান নামের দিকে চলে যাবি রাস্তা আমার আপনার জন্য অস্পষ্ট না সুস্পষ্ট বলেন অস্পষ্ট না স্পষ্ট স্পষ্ট ক্লিয়ার সম্পূর্ণ দিবালকের মতো স্পষ্ট আমি জান্নাত এই পথে যাব জাহান নাম এই পথে যাব এবং ছাত্র পরীক্ষা দিয়েও কিন্তু টের পায় যে আমি এ প্লাস পাবো কিনা গোল্ডেন পাবো কিনা এ মাইনাস পাবো না বি পাবো ছাত্র পরীক্ষা দিলে কি টের পায় না এটা বান্দাও কিন্তু সে আমলের মধ্য দিয়ে অনুমান করতে পারে আমি জান্নাত পাবো না জাহান নাম পাবো অবশ্যই বাংলার মধ্যে সে আইডিয়া আছে না নেন আসতে বলবেন না আছে না নাই আইডিয়া যদি বাংলার ভিতরে নাই থাকি चारेर के आजे तुम निजे जथेष्ट निजे बुझते तुम फेल कर पास कर অতএব সেই দিনটা যেহেতু আছে আমরা অবশ্যই সেই দিনের কথা চিন্তা করে সে আখ রাতের কথা চিন্তা করে আমরা কিছু কাজ করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ গত বড় গত বছর আমি এই মাহফিলে যে আলোচনা করেছি সুরাতুল আলা থেকে সবিকাল আলা এই সুরাকে সামনে রেখে তাও হেই রেসালাত এবং আখ রাত কেন্দ্রিক কিছু আলোচনা আমি করেছি কি আলোচনা করেছে আমার সম্পূর্ণ মনে আছে আমার মাথায় আছে আমি কি কথাগুলো বলেছি কারণ এই মাহফিল এই ময়দানে আমাকে প্রতি বছর যেহেতু আসতে হচ্ছে ভবিষ্যতে আসতে পারবো কিনা জানি না তো এই জন্য আমি একটা আলাদা সাজানো গোছানো একটা বিষয় এই ময়দানে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করি আল্লাহ তুমি সবাইকে আমল করার নিয়ত শোনার তা অফিক দিয়ে দাও তবে এলেম কেমন তো তেমন নাই ভাঙ্গা চূড়া মানুষ ওই যা জানি যতটুকু জানি এলেম কেলাম তেমন নেই কথা বলি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো জোরে বলি ইনশা সম্মানিত ভাই তবে হ্যাঁ আমরা যতটুকুন পড়াশোনা করেছি যতটুকুন বুঝেছি দিন যত যাচ্ছে শিক্ষার মান কোন দিকে যাচ্ছে জানি না তবে জাতির চরিত্র খারাপ না ভালো জাতির চরিত্র কি উন্নতির দিকে না অবনতির দিকে অবনতির দিকে আজকে স্কুল কলেজগুলো বিদায় অনুষ্ঠান পালন হয় র্যাক ডে সবাই কি জানেন না আপনারা নাম দিচ্ছে কি ডে র্যাক ডে র্যাক ডে কি বাংলা শব্দ না ইংরেজি শব্দ তো এখানে ইংরেজি ঢুকলো কেন বাংলা ভাষা তোমার এত প্রিয় ভাষা র্যাক ডে অর্থাৎ বিদায় দিবস স্কুল জীবন শেষ হয়ে যাবে এসএসসি পরীক্ষা দেবে এইচএসসি ইন্টার লেভেল শেষ করে পরীক্ষার আগ দিয়ে বিদায় কি বিদায় কি বলে বিদায় অনুষ্ঠান হয় আচ্ছা সে অনুষ্ঠানকে এখন র্যাক ডেতে রূপ দিয়েছে কি করবে একটা গেঞ্জি পরে যাবে ছেলে একটা জামা পরে যাবে মেয়ে ছেলে মেয়ের জামায় জামাতে কলম দিয়ে লিখবে বিদায় দু হাজার একুশ আবার মেয়ে ছেলের গেঞ্জিতে লিখে দেবে বহু লেখা পিঠে জমা হবে আর যেমন করে যেমন ইচ্ছা তেমন করে রং মাখামাখি করবে বাহ্যাপনা করবে এগুলোর নাম র্যাক ডে নয় এগুলো হলো নোংরা ডে মুসলিম সমাজ এগুলো কেলাও করে না আর এগুলো কথা যখন আমরা বলতে যাই তখন বলে এটা প্রগতি বিরোধী প্রগতিবাদী নয় এগুলো প্রগতি নয় এগুলো দুর্গতি জাতির চরিত্র যেখান থেকে তৈরি হবে শিক্ষাঙ্গনকে পবিত্র অঙ্গন বলা দরকার আর সেই জায়গায় চরিত্র হনন করার মতো যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো পালন হয় প্রকৃত মুসলমান এগুলো অনুসরণ করতে পারে না কষ্ট পাচ্ছে না আপনারা কোন মাদ্রাসায় বিদায় দিবস এরকম র্যাক যা হয় নোংরামি হয় মাদ্রাসায় আছে কোন মাদ্রাসায় দেখেছেন স্কুল কলেজগুলোতে আজকে চিত্র 
ভয়ানক ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে এই বিষয়ে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আমাদের এই কথাগুলো বলতে হবে এই কথাগুলো আমাদের গার্জিয়ানদেরকে সতর্ক করা দরকার এই কথাগুলো সব জায়গায় চলে যাবে আমার স্কুল কলেজের যে সমস্ত যুবক ভাইরা এবং মেয়েরা যারা পড়াশোনা করো সব বিক্রি করে দাও কিন্তু ইমান বিক্রি করো না ইমান নষ্ট করো না যৌবনকে নষ্ট করো না তোমার যৌবনের মূল্য দিয়েছেন কে এবং সেই যৌবনের মূল্য দিবেন কে পুরস্কার দিবেন কে এজন্য আমরা এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করব সম্মানিত ভাইয়ের সম্মানিত ভাইয়ের সেই সুরা ফাতিরের আমি যেখান থেকে তেল অফ করেছে শায়দ গুলোর দিকে আস্তে আস্তে যাচ্ছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এখানে বিজনেসের কথা বলেছেন ব্যবসার নাম শুনলে আমাদের মনে একটা আগ্রহ হয় কি ব্যবসা এরকম চিন্তা হয় না আমি ব্যবসা করি ভাই কি ব্যবসা করেন ব্যবসার দিকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের আগ্রহ আসে না নাই আমার নবীর কি আগ্রহ ছিল না ছিল না ছিল আমার নবীর আগ্রহ ছিল রসুল বলেছেন একজন সৎ ব্যবসায়ী এবং আমি রসুল জন্নাতের মধ্যে দুই লোকের দূরত্ব অবস্থান করব জোরে বলে সুবাহান তাহলে ব্যবসায়ীর দাম ইসলামে কম না বেশি চাকুরিতে বরকত বেশি না ব্যবসায় বরকত বেশি বলেন 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 चाकुरी রসুল গরিব ছিলেন রসুল গরিবের পক্ষে কথা বলেছেন আপনি যে ধনীর বিরুদ্ধে আপনি ধনীর বিরুদ্ধে যে কথাগুলো বলতেছেন ওসমান জিন্নরায়ন কি ছিলেন বলেন 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 খাদিজা কি ছিলেন সাইদিন আবু বকর কি ছিলেন বাদশাহ সুলাইমান তিনি কি ছিলেন ধনী ছিলেন ধনী ছাড়া আপনি ইসলামকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন কি আপনি যেখানেই যান অর্থের দরকার আছে না নাই মাদ্রাসা চলতে কি দরকার বলেন কি দরকার মাল সন্তান সৌন্দর্য লাগবে এগুলো লাগবে প্রয়োজন আছে সম্মানিত ভাই এগুলো আমরা রং চিন্তা করি আজকে আমাদেরকে সব দিক থেকে সচ্ছল হতে হবে ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্য যা কামাই হবে কার পথে খরচ করব আসতে বলবে না কার পথে তার মধ্যে বিড়ি খাওয়া একটা নাকি বিড়ি খাওয়া দিন পাঁচশো টাকা নষ্ট করে এমন বিড়ি খোঁজ নাই বাংলাদেশে আসতে বলবেন না আসে না একদিনের বিড়ির টাকা যদি কেউ বিড়ি না খায়া জমা করে গোটা দেশের সমস্ত বিড়ি ঘরগুলো ওটা দিয়া কোটি কোটি টাকা জমা হবে তা কি করে ধোঁয়া খাই উড়ায় নেই এবং আমার পথে যারা গোপনে প্রকাশ্যে দান করবে এই তিনটি কাজ যে বান্দার মধ্যে থেকে যাবে আল্লাহ বলছেন বান্দের দুনিয়ার ব্যবসায় লস হতে পারে আমার সঙ্গে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যবসা করলে তোর কোনো লস নাই আমি তোকে জান্নাত দিয়ে দেব জোরে বলে সুবাহান আমার ব্যবসা করবো কার সাথে আসতে বলবেন না কার সাথে আল্লাহর সাথে আল্লাহ আমাকে জান্নাত দিবেন আমাকে আল্লাহর কাছে কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে হবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমরা কোরআন তেলাওয়াত করবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ 
আমার আওয়াজ কে সবাই শুনতে পাচ্ছে না কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে বলি আলহামদুলিল্লাহ কই মার তো ভরেই গেল প্রায় মার তো ভরে গেছে যাক আমরা মার ভরানোর জন্য অন্তত আজকে ফজর পর্যন্ত থাকব দেখা যাক দেখি তো আসতেও দেখেন না লোকজন আসতেছে তো এখন বলি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সম্মানিত ভাই হ্যাঁ জি মানুষ একটা টেনশনে ছিল মাহফিলের মাইক থাকে না মাইক যায় জমা হয় অন্য জায়গায় মাইকে ওয়াজ হবে সেই মাইক জমা হয় অন্য জায়গায় মাশাআল্লাহ খুব বরকত খুব বরকত না জাতির কপালে কি আছে আল্লাহই জানে বলা হয় কে যেন বলেছেন জানি না নাম না বলি বলতেছে এই দেশে ওয়াজ মাহফিল এসে যাত্রা পালা পাল্লা যাত্রা লোকসঙ্গীত এগুলো বিদায়ের পথে এগুলো কাবার হারানো ঐতিহ্য ফিরে আনা দরকার দেখেন এরকম 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 কিছু দার্শনিক বুদ্ধিজীবী মোবাইলে জীবী থাকে না বত্রিশ জীবী ষাট জিবি এরা হলো বুদ্ধিজীবী এরা বুদ্ধি বেছে খায় এরা বুদ্ধি কি করে বেছে খায় এরা বলে যে কি করে যাত্রা নাটক থিয়েটার অশ্লীলতা এই যে নাটক গুলো এগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ মাহফিলের জন্য সম্মানিত ভাইরা ওয়াজ দরকার না নাচানাচি দরকার ওয়াজ দরকার না মঞ্চে নর্তকি দরকার এই মঞ্চে নর্তকি না ওয়াজ মাহফিল আজকে কি চলছে এগুলো এগুলোকে বন্ধ করার জন্য আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমার মার ইজ্জতের দাম আছে না নাই আমার মার সম্মানের দাম আছে না নাই আমার মার সম্মান ইজ্জত দেবে দুনিয়ার আইন না আল্লাহ আইন কার বিধান আল্লাহর বিধান আমরা কোরআনটাকে সুন্দর করে তেলাওয়াত করব এর নাম্বার এক সবাইকে রাজি আছেন ইন্দেলা কিতাব আল্লাহ আমরা আল্লাহর আয়াতকে সুন্দর করে আল্লাহর কিতাবকে সুন্দর করে তেলাওয়াত করব যত সুন্দর করে পড়বো আমরা তত সুন্দর জান্নাত পেয়ে যাবো কোরআনের চাইতে সুন্দর সুর পৃথিবীতে আছে আছে বলেন আছে কোরআনের চাইতে সুন্দর সুর পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না নো মিউজিক নো ব্যান্ড কি তেলাওয়াত কি টান কি মধুর সুর পৃথিবীর কোন সুরের মধ্যে আপনি এটা পাবেন না অনেক অন্য ধর্মের মানুষ কোরআন শুনে মুগ্ধ হয়ে যায় বলি আলহামদুলিল্লাহ এই সুর হলো জান্নাতের সুর কিসের সুর জান্নাতের সুর আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ কোরআনটাকে সুন্দর করে পড়ব কোরআনটাকে বোঝার চেষ্টা করব কোরআনটা সুন্দর করে তেলাওয়াত করব দিন শুরু হবে কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়া ঘুম থেকে উঠবো আমি ফরজ কাজ আমার হয়ে গেল ফজর নামাজ পড়ে নিলাম এরপরে আমার সম্পর্ক হবে কিসের সাথে কোরআনের সাথে সুন্দর করে সমুদ্র কণ্ঠ আল্লাহ যাব আল্লাহ পাক আমাকে যত রকম দিয়েছেন সুন্দর করে তেলাওয়াত করলাম আমি আল্লাহর কথাগুলো আমি জেনে নিলাম এক পৃষ্ঠা পারি দু পৃষ্ঠা পারি তিন পৃষ্ঠা পারি যে বান্দার যে বান্দার মুখে তেলাওয়াত আছে যে বান্দার দিলে কোরআনটা আছে সেই বান্দার সেই দেহের মধ্যে রোগ নাই আজকে সমাজের মানুষের মধ্যে রোগ কম না বেশি আজকে সমাজের চিকিৎসা কম না বেশি বলেন আগের চাইতে চিকিৎসা এখন অবনতি না উন্নতি উন্নতি যে উন্নত চিকিৎসা চলছে এনাতপুরের বড় হসপিটাল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে ছিল না সিরাজগঞ্জের মেডিকেল কলেজ ছিল না বড় 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 ক্লিনিক গুলো ছিল না ডায়াগনস্টিক সেন্টার গুলো ছিল না কিন্তু আগে কি এত রোগী ছিল নাকি এখন হসপিটালও বেশি মার্শাল্লা রোগীও বেশি এত চিকিৎসার প্রয়োজন হতো না আল্লাহ রাবুল আলমি আমি কোরআন টানাসিল করেছি বান্দার জন্য এক নাম্বার শেফা করে সমস্ত রোগের ওষুধ বানিয়ে দিয়েছি বান্দা তোমার কোন সমস্যা হয়েছে সুন্দর করে সুরা ফাতিহা পড়ো সুরা ক্লাস করে পানিতে ফু দিয়ে পান করো আল্লাহ তোমাকে শেফা দান করে দিবে মাঝে মাঝে আমার হুজুরের কাছে যাই না যে বলে হুজুর প্রচন্ড মাথা ব্যথা বাচ্চাটা রাত্রে চিৎকার করে কান্নাকাটি করে একটু ফোঁ দেয় দেন একটু পানি পড়ায় দেন যাই না আমরা হুজুররা 
পানি এক গ্লাস নিয়ে মনে মনে কি যেন কয় মনে মনে কয় এই জন্য কারণ জোরে বললে পরে ওটা জানলে আর হুজুরের কাছে আসবে না এই জন্য আস্তে আস্তে বলে যা বলে এটা গোমর ফাঁস করে দিলাম সুরা ফাতিহা আর এখলাস আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না সুরা ফাতিহার কি এখলাস আপনার অসুখ আপনি তেলাত করবেন হুজুর নিয়ে তেলাত করাবেন কেন আপনার রোগ আপনি কৌশল দিতে হবে আপনার ওষুধ আপনাকে তেলাত করে ফু দিয়ে আপনাকে খেতে হবে হুজুরের কাছে আপনার আসা দরকার নাই হুজুর হুজুরেরটা তেলাত করে দম করে তিনি পান পান করবেন তার ওষুধ তিনি পান করে নেবেন আপনার রোগ আপনাকে সারার জন্য আপনাকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে ঠিক কি না আমরা এইগুলো আমল করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কষ্ট পাচ্ছেন নাকি আপনারা সম্মানিত ভাই আমরা এই আমলগুলো নিয়মিত করব কোন এক আল্লাহর গোলাম তবেই ছিলেন বড় তবেই বাবার ছিলেন আশারে মবাসারের একজন সাহাবি আমার নবীজির হাওয়ারই ছিলেন জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদি আল্লাহ তাআলা সকল নবীর একজন করে হাওয়ারই ছিলেন আমার নবীর হাওয়ারই ছিলেন জুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদি আল্লাহ তাআলা নহ রাসূলের ভাইরাও ছিলেন এবং ওই তবীর মা ছিলেন যাতুল নিতাকাইন আসমা বিন তাবাকার রাদি আল্লাহ তাআলা নহ মাটা কত দামি ওইদিকে বাবাটাও কত দামি সেই দুজন দামি পিতামাতার সন্তান হলেন উরুয়া ইবনে জুবাইর যার সারা জীবন 71 বছর তিনি hayat পেয়েছিলেন গোটা जिंदगी রেকর্ড ছিল তিনি প্রতিদিন কোরআনকে 7.5 পড়া দিনের বেলা তেলাওয়াত করতেন আর নামাজে দাঁড়িয়ে 7.5 পড়া তিনি নামাজে তেলাওয়াত করতেন সুবহানাল্লাহ একটু আস্তে বলি সুবহানাল্লাহ তাহলে আমলগুলো হবে অনিয়মিত না নিয়মিত রেগুলার না ইররেগুলার কোন ছাত্র ভালো রেগুলার না ইররেগুলার রেগুলার আমরা আমলগুলো নিয়মিত করব ওই তাবির কোন দিন এই আমলটা মিস হয়নি তবে একদিন তার এই আমলটা মিস হয়েছে কয়দিন একদিন দেখেন হাফেজ কোরআনরা আছে এটা একটু বলা দরকার আমরা শুধু এখন তো আলোচনার অনেক ক্লাস হয়েছে কিছু কিছু মাহফিলে এমন গরম স্লোগানে স্লোগানে ফাটা ফেলতেছে মনে হয় এখন যুদ্ধ লাগবে এরকম কিছু আছে নাই বলো সম্মানিত ভাই আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আমার মন বলছে সামনের দিন হচ্ছে ইসলামের দিন জোরে বলি ইনশাআল্লাহ যুবকরা ফিরে আসছে টু ব্যাক ইসলাম ইসলামের দিকে ফিরে আসছে কিন্তু নেতৃত্বে কিছু বদমাইশ আছে নেতৃত্বে কিছু বদমাইশ আছে না নাই ওরা ইসলাম চায় না কিন্তু আসছে লক্ষণ খারাপ হবে না লক্ষণ ভালো পরিবেশ আসবে জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কি জন্য বলতেছিলাম জি হ্যাঁ ওই তবে সারা জীবন তিনি এই আমলটা করেছেন একদিন তার এই আমলটা বাদ পড়েছিল কয়দিন সারা জীবনে কয়দিন অনলি ওয়ান ডে বাদ পড়েছিল কোন দিন সেই দিন যাতে তার রাষ্ট্রের প্রধান ওই সময়ের যিনি রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন খলিফা কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন দাওয়াতে মেহমান হয়ে তিনি চলে গেলেন মেহমান হয়ে তার বাড়িতে চলে গেলেন তার একটা ছেলেকে সাথে করে নিয়ে তিন ছেলের মধ্যে একটা ছেলেকে সাথে নিলেন রাজদরবারে যাওয়ার পরে তার ছেলেটা ঘোড়ার ঘরে চলে গেছে আস্তা বনে চলে গেছে ঘোড়াগুলো দেখার জন্য একটা ঘোড়া হঠাৎ করে তার বুক বরাবর তার ছেলের বুক বরাবর পা দিয়ে লাথি মেরেছে সঙ্গে সঙ্গে ডেড বডি হয়ে গেছে যখন মারা গেছে দাওয়াত খেতে গিয়ে তিনি তার সন্তানটা হারালেন মনটা একটু অন্যরকম হয়ে গেল জেনাজা শেষ করলেন দাফন হয়ে গেল হাতে মাটি না মিশতে হঠাৎ করে উরুয়ামিন জুবাইরের ডান পায়ে প্রচন্ড ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছিল ডাক্তারকে দেখানো হলো ডাক্তার বলছে আপনাকে আক্রান্ত করেছে ক্যান্সার এই পা কাটতে হবে নচে এটা যদি গোটা দেহের মধ্যে চলে যায় আপনি নিমেষে দমিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নেবেন পাটা আপনার কাটতে হবে এমন সময় তিনি বললেন ঠিক আছে ও শল্য চিকিৎসক তুমি আমার পাট অপারেশন করে ফেলো ডাক্তার বলছে রুয়া বিন জুবাই আপনার পা কাটতে গেলে সেন্সলেস না করা পর্যন্ত আপনার পা কাটা যাবে না আপনি সহ্য করতে পারবেন না সেন্সলেস করার জন্য কি করবে একটু মগ খেতে হবে তিনি বললেন জীবন চলে যাবে 
একটু বিন্দু পরিমাণ মদ্যপান আমি করব না তবে হ্যাঁ তোমরা আমার পা কাটার সময় যদি তোমরা আমার সামনে আল্লাহর কালাম কোরআনটা হাতে দিয়ে দাও কোরআন পড়বো বিন্দু পরিমাণ আমি অনুভব করব না তোমরা আমার পা কাটতেছ কি না আমার বন্ধুগণ যখন ডাক্তার তাকে বললো এবার আপনাকে না হয় মদ্যনা পান করে আপনাকে চেতনানাশক ঔষধ দেব না তাও দরকার নাই অপারেশন শুরু হয়ে গেল আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করছেন বিন্দু পরিমাণ কোন আওয়াজ নাই কিন্তু তখন যখন তার হাতটা কেটে ফেলা হচ্ছিল সেই সময় গরম তেল রক্ত বন্ধ করার জন্য যখন চেপে ধরা হলো সেন্সলেস তিনি হয়ে গেলেন দীর্ঘ সময় তার সেন্স থাকলো না ওই যে একটা দিন অপারেশনের জন্য তার সেন্স বিহীন সেন্স বিহীন সেন্সলেস অবস্থায় ছিলেন সেই দিনটা তার কোরআন তেলা হয় নাই এই দিন এই দিন ছাড়া মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি আমল করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আমরা আমলটা নিয়মিত করব জোরে বলি অহংকার মুক্ত জীবন করবো রাজি আছে না তিনটা জিনিস সকল পাপের মূল কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস সকল পাপের মূল নাম্বার ওয়ান প্রাউড অহংকার আলেমদের মধ্যেও কিছু অহংকার আছে না নেই বক্তব্যে টের পাওয়া যায় বক্তব্যের বাহাদুরি দেখে মনে হয় উনি জামানার কুতুব কিচ্ছু না অহংকারী ঠিক কি না এগুলো করা যাবে না কার মধ্যে কোন এলেম আছে বোঝা কঠিন আপনি কাকে কুকুর কখন বালেক হয় তিনি বললেন আমি তো এটা কোথাও পাই নাই দেখি কুকুর কখন বালেক হয় এই প্রশ্ন আমি জবাবটা দেব যারা কুকুর লালন পালন করে তাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে দেখ মুচিকে জিজ্ঞাসা করেন ভাই তোমরা তো অনেকগুলো কুকুর পালো কুকুর কখন বালেক হয় তখন বললো কুকুর যখন এক ঠ্যাং খারাপ হয়ে যায় তুই কথা কি বুঝতেছ না এক পা তুইলা নাকি এলাকে কি বলে বুঝতেছ না তোমার কথা এক পা উঁচু করে যখন পেশাব করা শুরু করে সেই সময় তার যৌবন চলে আসে উনি শিখে নিলেন শিখে নিলেন আকাশে মেঘ না একটু বৃষ্টির হালকা লক্ষণ আচ্ছা বৃষ্টি যদি আসে এই মুহূর্তে চলে যাবে না আমি যদি ভিজে আপনি ভিজবেন না রাজি আসেন তো আচ্ছা দেখি চেক হবে দিনের বেলা আজকে বৃষ্টি ছিল এটাও একটা কারণ আবহাওয়ার প্রতিকূলতা একটা কারণ যাই হোক যে অবস্থায় হোক না কেন আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যা করেন বান্দার অকল্যাণে না কল্যাণে অকল্যাণ না কল্যাণ কল্যাণ माथामंडन करते हलक करते हलक करारापित खुजते एक नापित के पेल नापित के पे बोलते नापित আমি হলক করব মাথা মন্ডন করব কয় টাকা নিবা বোঝেন নাই কয় টাকা নিবা নাপিত বলে তুমি আল্লাহর ঘরে কিসের জন্য আসছো হজের জন্য আসছি তো তুমি টাকার কথা বলো কেন তুমি এখানে ব্যবসা করতে আসছো তুমি এই সমস্ত লেনদেনের কথা কেন বলো কারণ এহরাম থাকা অবস্থায় দুনিয়াবি কথা বলা যা কথা বলা উচিত নয় তুমি আসছো হেরামের কাপড় করে হলক করবা টাকার লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন করো কেন তিনি বললেন যে কোনো কাজ শুরু করতে হয় ডান দিক থেকে বাম দিক দাও কেন ডান দিক দিলেন ভুল কয়টা হলো মানে এ পর্যন্ত ভুল কয়টা হয়েছে দুইটা যখন হলক শুরু হয়ে গেছে মাথা মন্ডন শুরু হয়ে গেছে চুপ মেরে আসছেন আবু হানিফার হামতালাই ভাবতেছেন এই নাপিত আমার দুইটা ভুল ধরে ফেলল এটা সাধারণ কোন নাপিত না চুপ করে যখন আসে তখন নাপিত বলতেছে এই হাজি চুপ করে থাকো কেন আল্লাহর নাম নাম জোরে কেন সুবাহ ভুল কয়টা হলো 
আমার কথা কি বুঝতেছেন আপনারা ভুল কয়টা হয়েছে তিনটা ভুল হয়েছে কার লোকটাকে ছোট খাটো ছোট খাটো ব্যক্তি ছোট আলেম না বড় আলেম বড় আলেম তেরো বছর বয়সে তিনি হাফেজ করান এক লক্ষ হাদিসের হাফেজ যদি বলি আল্লাহ আকবর সেই লোকটাকে মাপিক বলছে চুপ করে কি করো আল্লাহর নাম না ডান দিকে চুল কাটতে হয় হলক করতে নিয়ে দামো দামি করার দরকার নাই বসে বসে চুপ না থেকে আল্লাহর কালাম আল্লাহর নামটা জিকির করো যখন হলকটা শেষ হয়ে গেল এবার নাপিত বলতেছে কি করবে আমি আমার গন্তব্যে চলে যাব এবার নাপিত বলছে গন্তব্যে আগেই যেও না তোমার হলকটা শেষ হয়ে গেছে তুমি দুই রাখা তাকে নামাজটা পড়ো দুই রাখাত নামাজ পড়তে হয় হলক করার পরে এই মাসলাটাও তিনি ভুলে গিয়েছিলেন সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে চিন্তা করেন আল্লাহ সাধারণ একজন তোমার হোলাম আমার একটা নয় দুইটা নয় চার চারটা ভুল ধরে ফেললো আমার আমার বন্ধুগণ কোন মানুষকে খাটো চোখে দেখা যাবে না কার মধ্যে কোন এলেম আছে বোঝা বড় কঠিন হাসুরের ময়দানে দেখা যাবে গোটা দুনিয়া ব্যাপী যার যশ খেতি অনেক বড় মাপের আনেন বড় ধরনের ব্যক্তিগুলো সামনে আল্লাহর সামনে আসামি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সমাজের যাদের কোন পরিচিতি নাই তাদেরকে কেউ চেনে না সাধারণ মানুষগুলো সামনে দিয়ে জান্নাতের দরজার দিকে চলে যেতেছে অহংকার করা যাবে না আমার বন্ধুগণ অহংকার শয়তানের কাজ শয়তান অহংকার করেছিল বলে সারা জীবনের শেষ দা তার কোনো কাজ আসে নাই সারা জীবনের শেষ দা রুখু তার কোনো কাজে আসে নাই আল্লাহর জিকির তার কোনো কাজে আসে নাই শুধুমাত্র অহংকার করার জন্য সে অভিশপ্ত শয়তানের রূপ নিয়েছে আমার বন্ধুগণ সে অহংকার থেকে আমরা নিজেকে গুটিয়ে রাখবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাল্লাহ সকল 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 পতনের সকল ধ্বংসের মূল হলো তিনটা কাজ কয়টা কাজ বলে বলেছে এক নাম্বার হলো অহংকার এক নাম্বার কি বলেন অহংকার অহংকার আমরা করবো না জোরে বলি ইনশাল্লাহ নাম্বার টু হলো লোভ আমরা করব না লোভটা আমরা ছেড়ে দেব লোভ নিয়ে কিছু কথা আছে নাম্বার তিন হলো হিংসা হিংসা আমরা করব না সেটা নয় আমি একটু পরে কথা বলবো আমরা আমরা বলছিলাম নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করবে নাম্বার টু হলো আকাবসলা যারা নামাজ কায়েম করবে আমার বন্ধুগণ গোটা কোরআনে আমরা যদি তেলাওয়াত করতে যাই নামাজ কায়েমের কথা আল্লাহরা বোলা আলমিন বহুবার বলেছেন কিন্তু নামাজ পড়ো নামাজটা তুমি আদায় করো এই নামাজ আদায়ের কথা গোটা কোরআন খুঁজলে পরে ছোট্ট একটা সুরার ভিতরে সারা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ছোট্ট সুরা হলো যারা পরে নামাজ সঙ্গে ছোট মিলিয়ে বলুন दरकार आदाय নামাজ মুনাফিকরাও পরে নামাজ সাধারণ মানুষ পরে নামাজ আদায় কোনো বাধা পৃথিবীর কেউ দেবে না আপনি আমেরিকায় গিয়ে নামাজ পড়বেন কেউ আপনাকে আটকাবে না আপনি ইন্ডিয়ায় গিয়ে নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ আটকাবে না আপনি জার্মানিতে মসজিদ বানাবেন নামাজ পড়বেন আপনাকে কেউ আটকাবে না কিন্তু যখন বলবেন এই নামাজ আজকে সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে কায়েম করতে হবে শত্রু আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আমার নবীজি যখন নামাজ আদায়ের কথা না বলে যখন বলেছেন নামাজ আদায় করতেই হবে নামাজ কায়েম করতে হবে নবজির শত্রু ছিল কি ছিল না আসতে বলবেন না ছিল কি ছিল না এই জায়গায় তারা বলা আলমিন বলেছেন আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করো নাম্বার টু হলো নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করো নামাজ শুধু পড়লেই চলবে না নামাজ কায়েমের সংগ্রামে তোমাকে তোমাকে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আরেক জায়গায় বলছেন ওসারি 
بِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ جو ربو اللہ اللہ اکبر جنت تیرے دیکھیں دو مڑا تو بھی جنت تیرے دیکھیں تو بھی ایک یہ جاؤ برتی ہوئے جاؤ شی جنت تیرے دیکھیں جی جنت تمہارا جنو پکھا کر چھے متقیر جنو اللہ رب العالمین جنت تیرے دیکھیں دیئے چھے ये एक टाइम जब दिखूं ना बंद दामों को रे शिव अंदर जो ना जन्नत पे तो खूब कोस्ट हो बेना किंतु नमाज आधा एक उल्लम नमाज तय है मैं अमीन इधर के जोड़ा लम ना प्रश्न और शंग मुखिन आसना नहीं आस्ते बोल बे ना चला नहीं अमीन इधर नमाज पढ़ बो केवाट के बेना आरेख जन के नमाज इधर जन्न बोल बो केवाट आसान हो भी ऑफिस अदर और बंद होए जावे आसान हो भी शकुल कट जक्रम बंद होए जावे ये जतियों आइन ने जो आपने कथा बोल बे किस दुष्टो आसान है ना आस्ते बोल बे ना अच्छे ना ना अच्छे और तो चल रहा बोला लेकिन सुंदर करे बंद छना एक जगह अल्लादीना इम्मत करना हम फिल अंदी अकामु सला وَآتَفُ السَّكَاتَ وَأَمَرُوا بِالْمَعَرُوفِ وَنَذَوْ عَنِ الْمُنْكَرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ جو لے بولونا اللہ اکبر ہمیں کی دعا کرے دے بو تے اٹھے کیا نا شمرشہ ہے چار ہے چار کی شمرشہ ہے बोशन, बोशन तक है ना, disturb होये तो, इसे क्या है ना, खाबे ना, चाय खाबे ना, तो लेकर घुरे क्या नाम है, सुने ना, सब एक फ्री साख होये थे बेटे, ना कि, अपने बोशन, इटी होये को, करन कुरान सुन तो होये, साख है ना चुप करे, कुरान सुना आधा बसना, अच्छा, सुन मानी तो भाई, एक तो बोशन, कस्टो दिए फिल्म आप लोग ना कि कोस्टो दीची, अमर रसूल, अमित तो टेंशन अच्छी लाम, नहीं, ब्रिस्टिल भाप चार नहीं, ठीक है इसे, बोली अल्हम्दुलिल्लाह, जी, और तो रुकूँ लाई, अमर बोशी ना, एक तो बोशी किया से, फुटबॉल खेला देखते नहीं, नौ बजे मिनट पार हो, गोल हो ना, तो उनकी टाइम बढ़े ना, तो उनके � अरे क्रिकेट तो कुनो काम नहीं, शौकल देखे सुंदर बोल जाता, पंच शवार, बोल जाता है ना? एर पोरो कुना पक्ती नहीं, किंतु जब तो टाइम घोरी देखे बार बार, एर को मासा ना? मुश्तिर किस मुसल्ली आसा ना? मुश्तिर दे ढूँके से मुसल्ली, घोरी दिखे ताका इमाम को लोक थोकरो ब्यादो बोटा, हैं क मुस्लिम ने देखा माने इमाम शाह अमीन ऐसा हम टाइम नहीं आसन रखो आसन ये गुलो दुष्टो मुस्लिम तमरा शोमाई नहीं बोझ बोझ जरूर बोले इंशाल्लाह माफिले बोझ अच्छी कोस्ट होगे किंतु बोझ ले सोआ बसन नहीं बोर को तो कम ना बेशी एक तो बोशी ना तो धमक दिला कोस्ट बेले ने क्या पढ़ा बात चाउसुद दुई हाथ दुई पाद धोई रहा जोर करे मुखर मत झुके तो कहाँ मोहब्बत आसन है ना इमारत तो आसन ये तो बोशन ना तो कोस्टो दिच्छे अपने कोस्टो दे आलोचना शुरू एवं शेष ना सुन ले तो अपने प्राण पावे ना आलोचना चोल छे रानिंग चोल छे एक तब एक तब खोराक नहीं अमर इखंदे के बिदाय हो बोल जोरे बोले इंशाअल्लाह � अमर अल्लाह कलम तक के सुंदर करे पूर्व जुरे बोले इन्शाअल्लाह कुरान सुनबो भी शेख गान सुनबो ऐसा नो गान सुन और आगे सुन से आ चिज़ा काके जा सुन से सुन से ना सुन बोला जुरे बोले इन्शाअल्लाह जी साहबी लड़को मजा करते हैं एक साहबी मजा करे बोले नज़र यह तो मुक्ति पूजा करती यह तो सम्मान करती हाय हाय कुताय रक्सी बुके पीछे खाड़े ये तो आदो ये तो शर्मा हुजूर एक दिन 
কোথাও যাচ্ছিলাম রাখার জায়গা পেলাম না আমার পেশাবের চাপ লাগছে উঁচু একটা জায়গায় ধুই চলে গেছে আমি পেশাবের শৌচকার্য করার জন্য এসে দেখি আমার সেই দেবতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত পানি দিয়ে ভেজা তো ভাবলাম এই বুঝি রহমতের পানি বোঝান নাই রহমতের পানি মনে করে লাগা দিলাম জিব্বা লেহন করে দেখি আমতা আমতা গন্ধ সে গন্ধ আর সহ্য হয় না সামনের দিকে তাকায় দেখি মিস্টার কুত্তা লেজ ছেড়ে ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভাবলাম তো কামতে নেই সারছে আমার মহাব্বত চলে গেল মূর্তির উপরে আমি আমার এই রবকে আর মানলাম না তুমি এমন রব তোমার নিজের অস্তিত্ব তুমি রক্ষা করতে পারো না চোখ বন্ধ করে মানলাম এক আসা এক আসারে আপনার সামনে এসে আমি আমার রবকে পেয়ে গেলাম এমন রব পাইছি এমন রবের সন্ধান পাইছি যার আকাশ বড় সে মহান রব বড় ভাইকে আপনাকে ধন্যবাদ শুনছি আগে আর শুনি এটাই তো উচিত যা করেছি আর করব না একদম এখন থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আল্লাহ সব ক্লিয়ার করে মাফ করে দিবে চুরি করলে ধরা পড়লে থানায় নাম গেলে সরে ওর নাম সারা জীবন থাকে ও যতবার হজ করুক থাকে না চুরির তালিকায় ওর নাম থেকে যায় একদম আমৃত্যু কিন্তু আল্লাহর তালিকায় যদি কোনো বান্দা মারাত্মক অপরাধ করে আল্লাহ কত বড় রহমান সে যদি তৌবা করে ফিরে আসে চোরের খাতায় তার নাম থাকে না আল্লাহ তাকে ইমানদারের খাতায় তার নাম লিপিবদ্ধ করে ফেলে জোরে বলে সুবাহান সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ একটু কান লাগাবেন মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন আমরা যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়া থেকে বিদায় নেব এই মঞ্চ আমি বহু কথা বলেছি একটু শুনবেন মনোযোগ দিয়া নাম্বার দুই হল নামাজ কায়মের সংগ্রাম যারা করবে নামাজ কায়মের সংগ্রাম সেই লোকটাই করতে পারে যে নিজে নামাজ আগে পড়বে নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই কয়েক নামাজ আমার দেশে নামাজি বেশি না বে নামাজি বেশি বলেন এই বে নামাজির জন্য অবশ্যই একটা আইন দরকার আছে না নাই সবচেয়ে বড় হক কার হক আসতে বলবেন না কার হক আমাকে সবচেয়ে বেশি দেখেন কে আমাকে সবচেয়ে বেশি শোনেন কে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি উদার কে আল্লাহ আমাকে চোখ দিয়েছেন কে কান দিয়েছেন কে নাক দিয়েছেন কে মুখ দিয়েছেন কে নাকের খাবার দিয়েছেন কে মুখের খাবার যোগান দিয়েছেন কে নাকের খাবার আগে দরকার না মুখের খাবার আগে দরকার কোনটা আগে দরকার কোনটা ফ্রি খাবার বলেন কোনটা ফ্রি খাবার আমি মাঝে মাঝে চিন্তে করি যে নাকের খাবারটা যদি মানে সিলিন্ডার সিস্টেম হতো বোতল সিস্টেম হতো যমক জায়গায় বরাদ্দ হবে ওখান থেকে বোতল নিয়ে আসতে হবে নাকের সঙ্গে লাগাতে হবে তা সারাদিন কি ব্যাগ নেবেন না বোতল নেবেন কি নেবেন আপনি বলেন আল্লাহ আল্লাহ আকবর গোটা দুনিয়া জুড়ে যেখানেই যাচ্ছি খাবার রেডি নাকে ঢোকে চলে যায় দেহে রক্ত পরিশোধন হয় আল্লাহ আকবর বলে নাকটা আল্লাহ পাক খাবারের জন্য কে খাওয়ান আল্লাহ নিজে খাওয়াচ্ছেন না নিজে তুলে দিচ্ছেন না নাকের ভিতরে আল্লাহ নিজেই খাওয়াচ্ছে নিজেই খাওয়ান আল্লাহই খাওয়ান আমার আবার সবাইকে খাওয়ান যে সোর তারেও খাওয়ান রাতের একটার দিকে মদের বোতল টানতেছে তারপরে রাতের একটার দিকে অবৈধ নারীর সঙ্গে যৌনচার করছে দরজা লেগে দিয়ে আর আল্লাহ সেই ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরল সরবরাহ করতেছে কয়েকদিনুবাদ প্রতিবন্ধী মশা কি মশা বলেন প্রতিবন্ধী দেখেন আমি পারি কি সুন্দর একটা ভাষা বলে ফেললে ঢুকে গেল বা শেষ হয়ে গেল কি দাপট নবরুদের আগুনে পুড়ে মারার অর্ডার 
মারাত্ম করেন আল্লাহ পাক সেই সময় ইব্রাহিম কে কে বাঁচালেন কে বাঁচালেন বাঁচিয়ে দিলেন নমরুত শেষ পর্যন্ত টিকতে পারে নাই ফেরাউন টিকতে পারে নাই হামানরা টিকতে পারে নাই আবু জেহেলও টিকতে পারে নাই এখনো যারা আবু জেহেল শাস্তি চায় তারাও টিকতে পারবে না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ আর জোরে বলি ইনশাআল্লাহ ফেরাউন কত না কি করেছে ফেরাউনের নামও আছে দুনিয়াতে ফেরাউনের নাম আছে না নাই কোরআনে তার নাম আছে না ফেরাউন শব্দটি উচ্চারণ করলো কিন্তু সুলিশ স্বভাব ও ফিরাউন ও হামান ও জুনুদাহুম তার নাম যেহেতু কোরআন শরীফে আছে কিন্তু তার নাম কোরআনে থাকার পরেও গোটা দুনিয়া জুড়ে তার পরিচিতি থাকার পরেও তার নামটা যে পরিচিতি লাভ করেছে সুনামে না দুর্নামে সুকর্ম না কুকর্ম আর মুসা মুসা সামের কি জনপ্রিয়তা দুর্নামে না সুনামে সুনামে এই জন্য মুসার নামে বহু লোক আসে না ইব্রাহিমের নামে বহু লোক আসে না ফেরন নামে কোন লোক আছে আছে খুঁজে পাবেন আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন এক হাজি হস করতে গেছে হস থেকে ফিরে আসার পর হস থেকে ফিরে আসার পরে জনগণ বলতেছে লোকজন বলতেছে আজিসা আপনার এবার হস করে আসার পর এত সুনাম ফুটছে চতুর্দিকে শুধু আপনার নাম শুধু আপনার নাম তবে আপনার যে নামটা ফুটছে এবার তার চেয়ে আরো তিন বছর আগে আরো বেশি নাম ফুটছিল কোন সময় বাবা বলো তো আপনার বউ যে বছর বের হয়ে গেছে কি আমার কথা কি বুঝতেছেন এখন কথাটা বুঝেন তাহলে মানুষের নাম প্রচার হয় জনপ্রিয়তা হয় দুই ভাবে একটা হলো ভালো কাজ করিয়া আর এটা কি কাজ করে খারাপ কাজ করে আমরা আল্লাহর প্রশংসিত হতে চাই খারাপ কাজে না ভালো কাজে ভালো কাজে আমরা প্রশংসিত হব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ ফেরন টিকতে পারে নাই হামানরা টিকতে পারে নাই যারা আল্লাহর কালামকে আল্লাহর তেলাওয়াতকে নামাজ কায়েমকে যারা অস্বীকার করে তারাও টিকতে পারবে না জোরে বলি ইনশাআল্লাহ রসুলকে নিয়ে কত ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে পারে নাই আমার ভাইয়ের বিশ্বের সেরা মানুষ স্ত্রীর মায়া পরিত্যাগ করতে হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে এরপরে খেজুরের পাকা বাগান ছেড়ে দিয়া দিন কায়মের জন্য সব ছেড়ে দিয়ে ফকির জীবন ধরতে হয়েছে এত ত্যাগ এত কোরবানের পরেও তারা আল্লাহর দিন থেকে কি অন্য দিকে চলে গেছেন জান নাই আমার ভাইয়েরা নবীজি ইচ্ছা করলে পরি আবু জেহেলের সঙ্গে একটা কমিটমেন্টে যেতে পারতেন আবু জেহেল তো কখনো রসুলকে বলে নাই মোহাম্মা তোমার ধর্ম চলবে না চলবে তোমার ধর্ম চালাও আমার ধর্ম চালাই তোমার ধর্ম ছয় মাস আমার ধর্ম ছয় মাস কন্ডিশন করে চালাই আমার লাত মানত ওসাকে তুমি বৈধতা দিয়ে দাও আমরা তোমার আল্লাহকে বৈধতা দেব দেখছেন কি প্রস্তাব এমন জাতীয় প্রস্তাব যখন দেওয়া হলো একমাত্র দিন হচ্ছে কার ইবাদত এই ইবাদতের ব্যাখ্যা যদি দিতে যাই লম্বা সময় লেগে যাবে ইবাদতটা বলতে আমরা শুধু মূলত বুঝি নামাজ সমস্ত কাজগুলো ইবাদত পেশাব করতেছে এটাও কি 
ইবাদত বউকে লালন পালন করছে এটাও কি ইবাদত ইবাদতের বাইরে কোনো কাজ এই পৃথিবীতে নাই সমস্ত কাজ যদি আল্লাহর বিধান মত হয় সেটা ইবাদত বলে আল্লাহ আল্লাহ গণ্য করবেন যদি বলে সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা আমার বন্ধুগণ এই চূড়ান্ত কথা যখন আবু জেলের কানে চলে গেল স্পষ্ট হয়ে গেল আমার নবী যে দাওয়াতি কাজ চালাচ্ছিলেন সাহাবীরা দলে দলে আমার নবীর হাতে হাত বায়াত রেখে ইসলাম কবুল করতেছিল অমরে ফারুক ইসলাম গ্রহণের মধ্যে যে প্রকাশ্যে দিনের প্রচার শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমার নবীজি তার দাওয়াতি মিশনটা কি বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবার জন্য যখন মাস্টার প্ল্যান হাতে নিলেন আবু জেল মনে মনে চিন্তা করলো না এটাকে বন্ধ করতে হবে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে মোহাম্মদ সন আমরা আমাদের চেয়ার ছেড়ে দেব আমরা চেয়ারটা তোমার হাতেই দিয়ে দেব সুন্দরী নারীও দিয়ে দেব কিন্তু তুমি ইসলামটা ছেড়ে দাও রসুল বললেন চাচা শোনেন আমার ডান হাতে সূর্য বা হাতে যদি চাঁদ এনে দাও দিন যে গ্রহণ করেছে সব ছাড়ব কিন্তু আল্লাহর দিন থেকে এক চুল পরিমাণ আমরা নড়তে পারব না জোরে বলে সুবাহ আমার দেশের কিছু মুসলমান আছে মসজিদেও যায় মন্দিরেও যায় জরিপ করে দেখা যাবে দুর্গা পূজায় হিন্দু লোকের চাইতে মুসলমানে বেশি থাকে আফসোস এটা আফসোস আমি তাদেরকে কটাক্ত করছি না তাদের ধর্ম নিয়ে আমার কোন কমেন্ট নাই কোন নেগেটিভও নাই কোন পজিটিভও নাই তাদের ব্যাপারে আমার মন্তব্য করার কোন দরকার নেই তারা তাদের ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে আমরা কোনো আপত্তি করব না তাদের মূর্তি কিন্তু আমরা গালিও দেবো না কিচ্ছু বলবো না কিন্তু আপনি মুসলমান আপনি কি চিন্তা করেন না কোনো হিন্দু ভাই তো আমাদের মসজিদে আসে না কোনো হিন্দু ভাই তো ঈদের নামাজে আসে না কোনো ভাই কোনো হিন্দু ভাই তো আমাদের জানা যায় আসে না তাহলে আপনি কেন যান কথা আসে না নাই আসতে পারবে না কথা আসে না নাই এই বিষয়গুলো আমরা ভাবার চেষ্টা করব জোরে বলি সম্মানিত ভাইয়েরা আমার নবীজি ক্লিয়ার কথা যখন বলে ফেললেন তখন আবু জেহেলের মাথা ঘুরে গেল আবু জেহেল চিন্তা করলো না এই শত্রুকে আমার সামনে রাখবো না দুনিয়া থেকে চিরতর নির্মূল করলো নির্মূল করে দেব প্ল্যান করলো দেশ থেকে বিতাড়িত করার প্ল্যান করলো সেদিন যদি রসুল বলতেন না আমার নামাজও চলুক তোমাদের পূজাও চলুক তোমাদেরটাও চলুক তালিকার গণ্ডগোল লাগতো লাগতো না যখন তিনি বললেন না এগুলো বাতিল একমাত্র এটাই হক রসুলকে ঘর ছাড়তে হলো বাড়ি ছাড়তে হলো সব ছেড়ে সাহাবে কেরামকে নিয়ে মদিনার দিকে তিনি রওনা করলেন কিছু কিছু সাহাবিরা বউটাকে রেখেও চলে গেলেন বউটা ইমান আনে নাই কিছু কিছু সাহাবি ছেলের সন্তানগুলোকে রেখে চলে গেলেন সন্তানরা ইসলাম কবুল করে নাই সব কিছুর মায়া ছেড়ে সব চলে গেলেন হিজরত করে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন সাদে না আল্লাহর জন্য কার জন্য বলেন কার জন্য নামাজ কায়েমের জন্য নামাজ কায়েমের জন্য মদিনায় চলে গেলেন এক বছর যেতে না যেতেই রোজার হুকুম যখন চলে এলো রোজা চলে এলো রোজার ফরজ হুকুম যখন চলে এসেছে সাহাবিরা ষোলোটা রোজা রেখেছেন কয়টা ষোলোটা রোজা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে হঠাৎ করে যুদ্ধের ডাক চলে এলো কেন এই আবু জেহেলরা মক্কা থেকে সাড়ে তিন সময় অতিক্রম করে বদর নামক প্রান্তরে তার হাজির হয়েছে তাদের টার্গেট হলো মোহাম্মদ বিন আবদুল্লার দিনকে এবং তাকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিন্ন করে ফেলা এই প্রাণে তারা যখন এগিয়ে গেল মদিনা পর্যন্ত মদিনার কাছাকাছি আমার রসুল কি আপোষ করেছেন না সামনে দাঁড়িয়েছেন আপোষ করেছেন না সামনে দাঁড়িয়েছেন যে কজন সাহাবিরা ছিলেন বললেন সাহাবিরা আকামুসালা তিনশো কিছু প্লাস হয়েছে সাহাবির সংখ্যা খুব কম ওই দিকে এসেছে তার এক হাজার সৈন্য নিয়ে আমার নবীজি বললেন সাহাবিরা অস্ত্র কোথায় খুজুর এই যে খেজুর গাছের ডাল কেটে অস্ত্র বানায় গেছে মুসলমানদের বিজয় এসেছে অস্ত্র দিয়া না ইমান দিয়া আজকে আমাদের যদি ইমান থাকে কেউ কি টিকতে পারবে কেউ টিকতে পারবে আজকে যারা জুলুম করছো আজকে যারা অত্যাচার করছো টুডিয়ান টুমোরো দেখতে পাবে ফেরাউন হামান নমরুদ্দের যেমন পতন হয়েছিল গোটা পৃথিবীতে যারা আরেকদের উপরে গোটা পৃথিবীর মুসলিম উম্মার উপরে 
যারা অত্যাচার নির্যাতন করছো তোমাদের অবস্থা সেই হামান নমরুদ ফেরাউনদের মতোই হবে সেই সংগ্রামে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি আছেন রাজি আছেন কেরা কেরা হাত উঁচু করে দেখেন মুসলমান शक्ति শক্তি দরকার না সাহস দরকার শক্তি দরকার না ইমান দরকার এরকম দুর্বল ছোট বয়স কম বয়সী ওই বদর প্রান্তরে যাওয়ার আগ দিয়ে মদিনার আফরার ছেলে দুটা নবীর সামনে কি দাঁড়ায় বলে হুজুর শুনলাম যুদ্ধের নাকি ডাক আসছে কিন্তু কি হয়েছে হুজুর আমরা একটু যেতে চাই রসুল মুসকে হাসি মেরে বললেন না তোমরা কেমনে যাবা ঘাড়ের নিচে পড়ে থাকো বাহুবল নাই শক্তি নাই হাতে যুদ্ধে যাওয়া কেমনে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য শক্তি লাগবে না তরবারি তো হাতে নিতে পারবে না সে ওজনই তো তোমরা সহ্য করতে পারবে না বড়জন বলে হুজুর শুনলাম শূন্য খুব কম মুজাহিদ কম তো অন্তত আমাদের নেন কিছু তো কাছে লাগবে আমার ছোট ভাইকে না নেন অন্তত আপনি আমাকে নেন ওকে না নিলেও চলবে ছোট জন বলে হুজুর ও শুধু এমনি লম্বা ওর গায়ে কোনো শক্তি আছে নাকি শক্তি তো আমার গায়ে দেখেন আমার বাহু কেমন আমার রসুল বললেন তাই তাহলে আমি কেমনি বুঝবো তোমার শক্তি বেশি কিছু দেন লাগায় মারামারি মারামারি লাগায় দেন রসুল বললেন ঠিক আছে দেখি তোমরা দুজন মারামারি লাগো আমার রসুল তো খুব মজার রসুল ছিল বলে সুহান শিশুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে লম্বা সময় কাটায় দিল বাড়িতে বইয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে লম্বা সময় কাটায় দিল আম্মা যেন আসা বলেন রসুল যখন শিশুদের পেতেন মনে হতো রসুল কি যেন পেয়েছেন আবার শিশুরা ভাবতো আমরা কি যেন একটা মানুষকে পেয়েছি জোরে বলে সুহান কিছু কিছু বুড়া মানুষ আছে হাসেও না কান দেবো এরকম কিছু লোক আছে না কিছু কিছু লোক আছে কিছু কিছু পুরুষ আছে হাসেও না কান দেবো ওদের বউরা মনে মনে বুড়া মরবে আনন্দ প্রকাশ করা উচিত মাঝে মাঝে রসুল বললেন ঠিক আছে দুজন তোমার শুরু করো কে পারে নবজি দুজনকে লাগায় দেবে দুজনকে লাগায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোট জন করল কি বড় ভাই কি ফেরা তো দূরের কথা বড় জন শক্তি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক ভাবে নিচে ফেলে দিয়ে উপরে বসে আছে ছোট জন চোখ টিপি মেরে চোখ বন্ধ করে কানের মধ্যে মুখ ঢুকায় বলছে ভাই আমি কি তোর সঙ্গে পারি নাকি তুই আমার চাইতে বড় আমি তোর সঙ্গে কোনোদিন পারবো না কিন্তু তুই কি বুঝিস না ভাই একসঙ্গে খাই ঘুমাই খেলি পড়াশোনা করি আর তুই আজকে একা পাশান হৃদয়ের মতো আমার তুই তুই যাবি শুনতে তুই আমাকে ও নিয়ে যা ব্যবস্থাটা করে দে কি করব গান শক্তি একটু কমায় দে তোর বুকের উপর একটা বার উঠে বোঝায় দিয়ে রসুল কানের কোন অংশ কমানো আমার নবজি টের পেলেন কিন্তু চোখের পানি রসুল আটকাতে পারলেন না হারে শক্তি নাই বয়স নাই কিন্তু ইমান আছে আগ্রহ আছে আমার নবজি দারুণ খুশি হয়ে সন্তান দুইটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে আকাশের দিকে তাকায় বলছে আল্লাহ আমার আমার সাহাবিদের গায়ের জোর নাই কিন্তু ইমানের জোর আছে ইমানের জোরের কারণ আমি ওদেরকে নাম্বার পাঁচ নাম্বার দিয়ে যুদ্ধের পারমিশন দিয়ে দিলাম যুদ্ধে চলে গেছে দুজন বাচ্চা যুদ্ধে সামিল হয়ে গেছে যুদ্ধে সামিল হওয়ার পরে ওই দুজন বাচ্চা পিছনের কাতারে নয় ফার্স্ট কাতারে প্রথম কাতারে একজন সাহাবিকে মাঝখানে রেখে দুজন দুই পাশে দাঁড়ায় গেছে ছোট্ট তরবারি নিয়া ওই সাহাবিকে ডাক দিয়ে বলে চাচা আমরা তো যুদ্ধ করতে এসেছি সবার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব না কেন কি হয়েছে আমরা শুধু একজনকে মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধে এসেছে কে যে রসুলকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে যে রসুলকে মক্কা থেকে মদিনায় বের করে দিয়েছে যে রসুলকে হত্যার পরিকল্পনা করেছে সেই লোকটা আবু জেলটা কই সাহাবি আশ্চর্য হয়ে বলছে ছোট মানুষ তোমরা কেমন করে আবু জেলকে মারবে সে শক্তি তোমাদের নাই ছোট দুইজন বাচ্চা বলে চাচা শুধু দেখা দেন বাকি বিয়ের বিষয়টা পরে দেখা যাবে সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিটা যখন বললেন ওই যে ঘোড়ার পিঠে বসে আছে 
ওই যে ঘোড়ার পিঠে দুই পাঁচ ছেড়ে দিয়ে বসে আছো এই কাফেরদের নেতা কুরাইশদের নেতা বুঝে হেনি ইতিহাস বলছে বলতে দেরি হয়েছে যেতে দেরি হয় নাই সিংহের মতো গর্জন দিয়া বাস পাখির মতো উড়ন্ত হয়ে এক দৌড়ে চলে গেছে তাদের মাঝে কিন্তু ছোট মানুষ বলে সবাই অবহেলা করেছে এটা কারা কে কেউ তাদেরকে পাত্তা দিচ্ছিল না কিন্তু তারা ঠিকই কাজের মিশন নিয়ে তারা আগা গেছে আবু জেলের দুই পাশে দুজন ভাই দাঁড়ায় গেছে ছোট্ট তরবারে নিয়া পজিশন সম্পূর্ণ ফাইনাল করে হঠাৎ করে অতরকিত হামলা করে আল্লাহ আকবার বলে দুই ভাই আবু জেলের দুই পায়ে যখন করজরে যখন সজর আঘাত করেছে এক আঘাত আবু জেল ওই যে ঘোড়ার পিঠ থেকে ধরা সই হয়ে পড়ে গেছে আর কমর পা সোজা করে আর সে দাঁড়াতে পারে নাই এগারো বছরের তেরো বছরের বাচ্চা আমার ভাইয়েরা এই মাস মাস হাদিস এসেছে বড় ভাই মাস তরবারি নিয়ে সামনে দাঁড়ায় গেলেন আবু জেল যখন জমিনে পড়ে গেছে চতুর্দিক থেকে ভিমরুলের মতো আক্রমণ করেছে বড় ভাইয়ের উপরে তরবারি হাঁকাচ্ছে এই দিকে তিনিও তরবারি চালাচ্ছেন হঠাৎ করে পিছন দিক থেকে একটা কা ফেরে সে ডান হাতে যখন আঘাত করল চামড়ার সঙ্গে হাতটা ঝুলতেছিল তরবারি ঝনঝন করে পড়ে গেল অসহায়ের মতো তিনি তরবারি ছাড়া সামনে দাঁড়ায় থাকলেন কিন্তু একটু তিনি চিন্তা চিন্তাগ্রস্ত হলেন না হতাশ হলেন না সাহসটা আবার সৃষ্টি করলেন দৌড় মেরে গিয়ে তরবারি আবার বাম হাতে তুললেন বাম হাতে তুলে নিয়ে আবার যুদ্ধ চালাচ্ছে ছোট্ট বাচ্চা মাস এমন সময় তরবারি চালাতে নিয়া ঝুলন্ত হাতটা চামড়ার সঙ্গে বাম হাতে সে ধাক্কা খায় তরবারি চালাতে কষ্ট হয় মনে করে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলন্ত হাতটা কি বাম পায়ের নিচে রেখে এমন জোরে টান মারলেন হাত সিটকে পড়ে গেল বাম হাতে যুদ্ধ চালালেন আবার একজন কাফের এসে বাম হাতে আঘাত করল বাম হাত চকেটে চলে গেল দুটো হাত সামনে হানাই তরবারে ধরবেন কেমনে থিমের মতো সামনে দাঁড়ানো একজন কাফের এসে গর্দান বরাবর আঘাত হানলো তরবারির আঘাতে গর্দান সিটকে পড়ে গেল মাস দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গোটা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদেরকে জানান দিন মুসলমান ও দিনের পথের মুসলমানেরা আল্লাহর পথে দিন কায়মের জন্য নামাজ কায়মের জন্য এমন করে হাসি মুখে আল্লাহর পথে জীবনটা দিতে হয় যদি বলি আমার বন্ধুগণ এমনিতে এমনি আপনা আপনি তো নামাজ কায়েম হয় নাই আপনা আপনি তো দিন আসে নাই বদর এসেছে ওহুদ এসেছে খন্দক এসেছে সেই বদর প্রান্তর যখন পার হয়ে গেল রমজান মাস তার ঠিক এক বছরের মাথায় আবার আবু জেল রাবা আবু জেলের মৃত্যুর পরে অতবার সাহিবা মহিরা ওয়ালিদের সবার মৃত্যুর পর বদর যুদ্ধে সব শেষ হয়ে গেছে ওহুদের প্রান্তর এসেছে তারা আল্লাহর দিন কিনে বিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহর দিনকে চিরতরা নিশ্চিন্ন করার জন্য তারা চলে এসেছে এবার ওদের প্রান্তরে তারা তিন হাজার সম্মানে রওনা হলো আমার নবজির শিশু ইসলামকে কোনো মতো সাজায় গোসায় নিচ্ছেন এমন সময় এই সমস্ত ষড়যন্ত্র তিনি আক্রমণের তিনি শিকার হয়েছেন আমার বন্ধুগণ আমার নবজির দশটা বছর ছিল মদিনায় দশটা বছরে তিনি সিয়াশিরি যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন প্রত্যেকটা বছরে গড়ে আটটার বেশি যুদ্ধ হয়েছে আটটার বেশি সংগ্রাম তাকে করতে হয়েছে সাতাশটি যুদ্ধের নেতৃত্ব তাকে দিতে হয়েছে এমনি এমনি ইসলাম কখনো আসবে না ও যুবকরা মুসলমানরা এই কথা জেনে রেখে দিও মুনাফেকদেরকে মোকাবেলা করার জন্য অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলতে হবে মুসলমান ঠিক কি না শুধু নামাজ আদায় করলে চলবে না নামাজ কায়মের সংগ্রাম করার দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এই সংগ্রাম করতে বলেছেন কে আসতে বলবেন না কে আল্লাহ বলেছেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ এই দুনিয়া ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে এই দুনিয়ার মায়া মহম্মদ ছেড়ে সবাইকে চলে যেতে হবে তবে অবরের সম্মুখীন সবাইকে হতে হবে খবরবাসী সবাইকে হতে হবে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষ একটা বিষয়ে সবাই একমত হয় না কিন্তু মৃত্যু যা আছে এই বিষয়ে কোনো ভিন্ন মত আছে নাকি আসতে বলবেন না ভিন্ন মত আছে নাকি এই যে মৃত্যুটা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবরে যখন আমার কবরবাসী হয়ে যাব ওই কবরে নিলে নাও আমার তো প্রশ্ন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই কিন্তু সবার প্রশ্ন কিন্তু কবরে হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন নর্মালি সবার জন্য প্রশ্নের ব্যবস্থা রেখেছেন সবাই কিনচার বিরুদ্ধে পাশ করতে হবে তবে পাঁচ শ্রেণী যারা পাঁচ প্রকারের বান্দা যারা দুনিয়া থেকে বিদায় হবে কবরে কোনো আজাব হবে না তাদেরকে কোনো প্রশ্ন না করে জান্নাত দিয়ে দেওয়া হবে শুনবেন সবাই কি শুনতে রাজি আছেন 
সকল ভাষার রূপ দিয়েছেন কে বলেন কে রূপ দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছেন এই যে আসছেন রাজবাড়ি থেকে আল্লাহ পাক তার ভাষায় বলে দিচ্ছে যে তার বাড়িটা রাজবাড়ি অথবা পাপ কেন দিয়েছেন এটা জানেন এই লোকটা এখানে এসে ক্রাইম করলে সকলে তাকে চিনবেন ভাষা তন্ত্র রকমের বাড়ি করুন বাড়ি আগে খুঁজবে না আপনি রাজবাড়িতে যে মাস্তানি করবেন একটা টান মারলেই বুঝবে যে এটা সিরাজগঞ্জের মানুষ ঠিক কি রাখা এই জন্য সবগুলোকে আল্লাহ পাক লেভেল করে দিয়েছেন যে একটু অন্য লাইনে চলে গিয়েছিলাম সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা বিজনেস করতে চাই কার সাথে বিজনেসের পুঁজি কটা বলেছে আজকে তিনটা চলতেছে কয় নাম্বার এক নাম্বার পুঁজি হলো কোরআন তেলাওয়াত করবো জোরে বলি ইনশা নাম্বার দুই পুঁজি হলো আমরা নামাজ আদায় তো করবোই নামাজ কায়েমের সংগ্রাম করবো জোরে বলি ইনশা যারা নামাজ কায়েম চায় না তারা মনা ফেল তারা কি বলেন আরো যারা তারা কি নামাজ আদায় বিশ্বাসী কিন্তু কায়েমে বিশ্বাসী না এরা মনা ফেল এটা মাথায় রাখতে হবে নামাজ কায়েমের কাজ আমাকে আপনাকে করতে হবে আচ্ছা সম্পদের মালিক বানিয়েছেন কে মূল মালিকানা কার বলে মূল মালিকানা কার আমরা শুধু নড়াচড়া করছি করছি কিছুদিনের জন্য আমরা আসি দেখেন একটা প্রশ্ন করি আপনাদেরকে ধরুন একশো বিঘার সম্পত্তি রেখে আমি মারা গেলাম আপনি একশো বিঘের সম্পত্তির মালিক দুইশো বছর পর আপনার হায়াত দেওয়া হলো আপনি আবার জীবিত হলেন জীবিত হয়ে আপনার যারা আওলাদ আপনার যারা নাকি প্রতি তারা তো দুনিয়াতে আসি তাদের কাছে এসে যদি বলেন শোনো আমি কিন্তু তোমাদের দুইশো বছর আগের অমফল আপনাকে পাত্তা দেবে আসতে কেউ কি পাত্তা দেবে দেবে না দেবে না বলে যান কোন মনে আপনার নাই কিন্তু আপনার মূল্য কেউ না দিলেও কে দিবেন তাহলে আমার মূল্যবান সবচেয়ে কাছে যিনি তিনি আমার কে আল্লাহকে বলা যাবে না এই জন্য সে আল্লাহ বলছেন গোপনে প্রকাশ্যে তুমি আমার জন্য খরচ কর এই ব্যবসায় কোনো লস নাই যদি বলে সুবাহান আল্লাহ খরচ করবো কার পথে আসতে বলবেন না কার পথে আল্লাহ মৃত্যুর ভিতরে কিছু মৃত্যু আছে যে মৃত্যু বরণ করলে পরে অবরে কোনো আজাব হবে না প্রশ্ন হবে না কয় শ্রেণী পাঁচ শ্রেণী এই কথা শুনে আমরা শেষ করে নেব আমার ভাইয়েরা এর মধ্যে অন্যতম শ্রেণী হলো ওই ছোট্ট যে বাচ্চাটা শহীদ হয়ে গেছে ওই শহীদের কোনো প্রশ্ন হবে না আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে বিনা প্রশ্নে জান্নাতটা দিয়ে দিবেন কারণ জান্নাতের রাজপথ হলো শাহাদাত শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে যদি কোনো বান্দা বিদায় হয়ে যায় তার কোন প্রশ্ন যুদ্ধে যাবার আগে আকাশের দিকে তাকায়া আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছেন আল্লাহ ওহদের প্রান্তরে যাচ্ছে আজকে যুদ্ধ করার জন্য তোমার কাছে প্রথমে দোয়া করি আমি যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে আর ফিরে না আসি বাড়ির দিকে তুমি আমার শাহাদতকে কবুল করে নিও আল্লাহ একবার বলবেন না আমি যেন শহীদ হয়ে যাই কিন্তু আমি যেন কাফেরদেরকে আক্রমণ করতে পারিস এক পর্যায়ে যেন কাফের আমাকে ধরা সই করে ফেলে আমার হাত কেটে ফেলে আমার পা কেটে ফেলে আমার নাকটা কেটে ফেলে আমার কানটা কেটে ফেলে আমার চোখটা তুলে ফেলে আমাকে অঙ্গহানি করে যেন তারা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয় কারণ এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ 
হাসরের ময়দানে তুমি আমাকে সাক্ষী করে তুলবে শহীদ করে তুলবে সেই সময় তোমার সামনে যখন আমি নাক কাটা কান কাটা হাত কাটা পা কাটা অবস্থায় যখন হাজির হয়ে যাব আল্লাহ তুমি সেই সময় প্রশ্ন করবে আমাকে লক্ষ্য করে এ আবদুল্লাহ বিন জাস ফিমা যদি আন ফুক ওক তোর নাক কেন কাটা কান কেন কাটা হাত কেন কাটা সেই সময় বলবো আল্লাহ তোমার নামাজ কায়মের জন্য তোমার দিন কায়মের জন্য আমার হাত আমার নাক আমার চোখ সব কাফের মশকরা তুলে নিয়েছে এই জন্য আজকে আমি এই অবস্থায় তোমার সামনে হাজির হয়েছি আল্লাহ সেই সময় বলবেন বান্দা আজকে তোর কোনো প্রশ্ন হবে না তোকে বিনা প্রশ্নে জান্নাত দিয়ে দিলাম জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ নাম্বার দুই হল ওই সমস্ত বান্দার কবরে কোন আজাব হবে না যে সমস্ত বান্দা ইসলামে রাষ্ট্রের সীমানা পাহাড়াই ছিল ইসলামে রাষ্ট্র যারা পাহাড়া দিয়েছে সীমান্ত যারা পাহাড়া দিয়েছে তাদের দাম আছে না নাই আছে গোটা রাত ধরে যারা রাত্রি জেগে জেগে সীমান্ত যারা পাহাড়া দিয়েছে তাদের জন্য কবরে কোনো আজাব হবে না কবরের সমস্ত ফেতনা থেকে সে বেঁচে যাবে প্রশ্ন করা হবে না আমার নবীর দুজন প্রিয় সাহাবি আহমাদ এবং আম্মার দিয়াল্লাহ হুমা এই দুজন নবীর নির্দেশে তারা সীমান্ত পুরোহরাই নিয়োগ পেলেন যখন নামাজ পড়ছিলেন শত্রু দূর থেকে তাক করে ফেলেছে এটা বুঝি মানুষ হবে দূর থেকে তীর মেরেছে তাকে লক্ষ্য করে সেই তীরটা নামাজের মধ্যে তার নামাজের মধ্যে ডান পায়ে ঢুকে গেল ডান পায়ে যখন ঢুকলো নামাজ তিনি বাদ দিচ্ছেন নয় অবস্থায় তিনি রুকু করলেন শেষ দা দিলেন আবার তিনি দাঁড়ালেন আর একটা তীর এসে বাম পায়ে লাগলো ঘুমন্ত সাহাবি আম্মার তিনি জায়গা পেয়ে বলছেন আব্বা কি করো সত্য তোমাকে অ্যাটাক করে ফেলেছে তাড়াতাড়ি তিনি সতর্ক হয়ে যাও হজরত আব্বাদ কিছুই বললেন না নামাজের মধ্যেই তিনি ছিলেন শর্ট করে আল্লাহর কালামটা তেলাওয়াত করলেন সুরা কেরাত করলেন রুকু করলেন শেষদা দিলেন শেষদা দিয়ে নামাজটা সালাম ফিরে শেষ করলেন এরপরে বলছেন ভাই আম্মা ভাই আব্বা ভাই আম্মা আমি যখন নামাজ শুরু করেছি আমি তো দেখেছি লক্ষ্য করেছি আমার পায়ে তিনি ঢুকেছে কাফের আমাকে অ্যাটাক করে ফেলেছে নামাজটা আমি ছাড়ি নাই দ্বিতীয় রাখাতে আমার পায়ে আরেকটা তীর লেগেছে নামাজটা ছাড়ি নাই নামাজ ছাড়ব কেমনে রে ভাই আম্মার নামাজ যখন পড়তেছি কোরআন যখন পড়তেছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি এত আনন্দ পাচ্ছি এত মজা পাচ্ছি যেন আমি আমার আল্লাহকে দেখতে পেতেছি আমার মন চাচ্ছিল আর একটা তীর এসে বুকটা যদি ভেদ করে দিত আমি শহীদ হয়ে যেতাম তবে মোহাম্মদের নামাজ আমি ছেড়ে দিতাম না তাদের কোন প্রশ্ন করা হবে না আর নামাজের মধ্যে এমন মজা যারা পাবে তারা জান্নাতের চাবিটা পেয়ে যাবে জোরে বলে নামাজ করবো আমরা নিয়মিত ন নিয়মিত কোরআন তেলা অর্চ করবো আমরা নিয়মিত ন নিয়মিত নিয়মিত আমার ভাইয়েরা নাম্বার তিন হল সুরে মুল্ক যারা নিয়মিত পড়বে অবরে তারা বড় ফেতনা থেকে আজাদ থেকে বেঁচে যাবে সুরে মুল্ক আমরা নিয়মিত পড়বো কেউ তো ইনশাল্লাহ বলি না না পারলে শুনবো জোরে বলি ইনশাল্লাহ আরো জোরে বলি ইনশাল্লাহ তবে সুরে মুল্ক নিয়মিত পড়লে নামাজটা না পড়লো চলতে এরকম কিছু আছে নাকি তিনটাই পুরা করতে হবে আমার ভাইয়েরা নাম্বার চার হল যদি কোনো বান্দা যদি কোনো বান্দা শুক্রবার দিনের বেলা মারা যায় অথবা বৃহস্পতিবারে দিবাগত রাত্রি জুমার রাতে যদি মারা যায় তার ইমানের হালাতটা যদি সম্পূর্ণ ভালো থাকে যায় শুক্রবারে বড় পথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কবর আজাব তাকে মাফ করে দিলেন এটা কিন্তু বানানোর কথা নয় তিন মিনিট শরীর ফেলা গেছে আমার ভাইয়েরা তবে শুক্রবারে যদি আবু জেহেল মরে হ্যাঁ হবে 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 ইমানি হালাতে মরতে হবে আমার বন্ধুগণ নাম্বার পাঁচ হলো যখন যদি কোনো বান্দা পেটের পীড়ায় মারা যায় প্রচন্ড পেটের ব্যথার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে না অসহজালায় সে সহ্য কর সহ্য করেই যাচ্ছে ধৈর্য স্বীকার করছে এই পেটের জ্বালায় যে মারা যাবে আল্লাহ তালা তাকে কবর আজাব থেকে বাঁচাবে কিন্তু ধৈর্য রাখতে হবে কার উপরে বলেন কার উপর আনতে হবে ধৈর্য 
ধৈর্যান্ত হবে আল্লাহ তুমি আমাকে দিয়েছো আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আল্লাহ नाराज হওয়া যাবে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে মেয়েদের কিছু ব্যর্থতা আছে অসুখ যখন বারবার হয় ছেলের হয় মেয়ের হয় মেয়ের হয় মায়ের হয় স্বামীর হয় শেষ পর্যন্ত ওই মহিলা রাগ করে রাখে আল্লাহ তোমার সুখ আসলে কান জোর করে নাউজ বিল্লাহ আল্লাহকে গালিগালা শুরু করে দেয় লানত করে বারবার মেয়ের সন্তান হয় চার পাঁচটা মেয়ের সন্তান দে বাড়ি ভরপুর হয়ে গেছে ওই মহিলার মনটা খারাপ আল্লাহকে বলে আল্লাহ ওই সরি মন্দির বাড়িদের দিকে তোমার এত নজর চাই পাঁচটা ব্যাটা ওখান থেকে একটা ব্যাটা কে আমার বাড়ি দেওয়া যায় না आक्रांत हो दाओ नारी उदाहरण मन पड़े मुसल्लिटी खुब अभिजोग खुशी प्रयोगिया चेस्टा कर निर्भय सब कर दान निर्भय सब कर दान जो बोलिएमी मानसान 
मोहब्बत कैमरा ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخاف غفيرات نجمرات جيمان ورطي تجادر متحجر مسلمان نور ناري كني تمار كلامي 
মূলত একটি আয়াতকে সামনে রেখে কোন বিজনেসে মহা সাফল্য কোন বিজনেসে কোন লস নাই তিনটা বিষয় নিয়ে ক্ষুদ্র সময়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি আল্লাহ তালা শেষ সময় এসে ভিকারির মতো দুটো হাত তোমার কাছে পেতে আছি আল্লাহ তুমি রব আমরা তোমার গোলাম দয়া করে মাফ করে দাও জনম দুঃখী নিম জনম দুঃখী বাপ যেন যারা চলে গেলেন জিন্দেগির গুণাগুলো মাফ করে দাও কবর গুলোকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও অনেক আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরে যাব সব দেখব বউ আছে ছেলে মেয়ে আছে কিন্তু মার ঘরে মা নাই রে বাবার ঘরে বাবা নাই সে আব্বা যারা চলে গেলেন জিন্দেগির গুনা গুলো মাফ করো কবর গুলো কে জান্নাতের বাগে চালানা দাও আব্বা জন্য তুমি দোষ শিখিয়ে দিয়েছ সবাই চক্ষু বন্ধ করুন হাত একটু উঁচু করে দিল থেকে মন থেকে সবাই বলুন বিশেষ করে মাহফিরের আয়োজন যারা করলেন শোনার জন্য দূর দূরান্ত থেকে যারা আসলেন বিনিময়কে আমাদের কঠিন ময়দান আল্লাহ তালা সারাদিন আকাশে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়েছে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল প্রতিকূল আবহাওয়া ছিল এর মাঝেও তোমার বান্দাগুলো হাজেরা দিয়েছে মাহফিল হয় না হয় না আজকে হবে কিনা সন্দেহ মানুষ বিভ্রান্তিতে ছিল আল্লাহ তোমার বান্দাগুলো যারা হাজেরা দিয়েছেন আল্লাহ মেহরবানি করে জান্নাতের টোসিলা করে দিও আল্লাহ মেহরবানি করে আমাদের জন্য তুমি আল্লাহ নাম না জাতের মাধ্যম করে দিও আমার সঙ্গে যারা আমিন আমিন করছেন সবার আমিনকে তুমি আল্লাহ দয়া করে মনসুর করে না আল্লাহ তালা পরিবারগুলোকে দিনের জন্য কবল করে নাও মাদ্রাসাকে কবল করো শিক্ষক ছাত্রদেরকে কবল করে নাও আল্লাহ তালা এই মাদ্রাসা যতদিন যাবৎ প্রদর্শিত হয়েছে আল্লাহ আমরা দেখতে চাই এই মাদ্রাসার দাওয়ার হাদিস পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে আল্লাহ তালা এখান থেকে বড় বড় আলেম পয়দা হবে গোটা জাতির মান সম্মান তারা উচ্চকিত করবে জাতি গঠনে মাদ্রাসা একটা বিশাল ভূমিকা পালন করবে আল্লাহ এমন জাতীয় এমন এই এই পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যতগুলো লাইন দরকার সমস্ত লাইন তুমি আল্লাহ আমাদের জন্য খুলে দাও আল্লাহ তালা কমিটি মেম্বারদেরকে কবল করে না আমার আব্দুল সালাম ভাইকে কবল করো মসজিদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী তিনি মাদ্রাসার সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী এই মাদ্রাসাকে তার নিজ সন্তানের মতো তুমি আল্লাহ মনে করার তফিক দিয়া দাও আল্লাহ তালা এই দুনিয়া ছেড়ে একদিন চলে যাব রে কোন দিন মরব জানি না মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব সম্পত্তি ছেলে মেয়েরা দখল করে নেবে আমার কথা ভুলে যাবে বউ ভুলে যাবে সন্তান গুলো ভুলে যাবে কেউ আমার কথার মনে রাখবে না তিন দিন চার দিন কান্নাকাটি করার পর সব থেমে যাবে টাকা পয়সা না গন্ডগোল শুরু হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি আল্লাহ তুমি ছাড়া কোনো বন্ধু আমার নাই আল্লাহ মূর্তি যখন হবে ডান হাতে মুহূর্ত না আসা পর্যন্ত ডান হাতে আমল না আসা পর্যন্ত তুমি আল্লাহ আমাদের মুহূর্ত দিবা না আল্লাহ তালা অনেক মা বোনা তুলেছেন যারা যা চাওয়া তুমি আল্লাহ পাওয়া করে দিও আমার আব্দুর রাজাক ভাইকে কবুল করে নাও আমার আবু বকুর ভাইকে তুমি আল্লাহ কবুল আর বঞ্জুর করে নাও সয়দাবাদ দুখিয়া বাড়ির প্রত্যেকটা ঘর কে আল্লাহ ইসলামের দুর্গ বানাও ও আল্লাহ গত বছর এসেছিল আমি এক বছরের কত ভাই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে হয়তো গত মাহফিল এখানকার এখানকার শ্রোতা ছিলেন এই মাহফিল এসেছেন আজকে তার কবরের বাসিন্দা হয়েছে আল্লাহ মেহরবানি করে কবরটাকে জান্নাতের নদে বোনাফার করে দাও হাইল্লা তালে পৃথিবীতে আসার তো সিরিয়াল ছিল রে যাওয়ার তো কোনো সিরিয়াল নাই কোন দিন মরব জানি না আল্লাহ মেহরবানি করে এমন এমন ভাবে আমাদের নিও না যেইভাবে নিলে পরে তোমার কাছে আমরা ধরা খেয়ে যাব আমাদের হিসাবটা জটিল করে নিও না আমাদের আমাদের হিসাবটা তুমি যদি অঙ্ক করে করে কষে কষে না আমরা হেরে যাব ফেল মেরে যাব আল্লাহ 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 কোন দিন মরব জানি না কত বক্তাকে দেখলাম কথা বলতে বলতে চেয়ারে তার লাশ কত বিনা থেকে দেখলাম অভিনয় করতে করতে মঞ্চে তার শুয়ে মৃত্যু ও আল্লাহ কত অফিসারকে দেখলাম চেয়ারে বসে বসে কথা বলতে বলতে তার জীবনটা নাই আল্লাহ তালা বিছানায় সুস্থ মানুষ শুয়ে পড়েছে সকালবেলা লাশ হয়ে ঘর থেকে বের হয়েছে কত মানুষের জীবন হয় আল্লাহ কোন দিন আমার সবার জীবনে কখন কার কখন কি আসবে জানি না তবে যখন মৃত্যুটা হয়ে যাবে রে 
কেউ আমাকে ঘরে আটকে রাখতে পারবে না টান মেরে ঘর থেকে বের করে দেবে জীবনের শেষ গোসলটা হয়ে যাবে মরামো সব দেখে দেখে চলে যাবে রে সন্তান কাঁদবে বউ কাঁদবে আত্মে স্বজন গোটে বাড়ি ঘর পরে যাবে রে কান্নার রোল পড়ে যাবে কিন্তু আমাকে কেউ আর আদর করবে না ভয় কাছে আসবে না গোসলটা হয়ে যাবে সেলাই ওয়ালা কাপড় গুলো কেচে দিয়ে কেটে কেটে খুলে নিয়া এমন জামা পড়াবে সেলাই বোতাম পকেট কিচ্ছু নাই মাথায় বাঁধন পায়ে বাঁধন দিয়ে দেবে রে কবরের দিকে নিয়ে চলে যাবে জানাজা পড়ায় দেবে ওই কবরের সময় দেবে বাঁশ চাপা দেবে মাটি চাপা দেবে রেখে আসবে জীবনের তরে রে এই চামড়ায় কত তেল সাবান লাগালাম মাথায় শ্যাম্পু দিলাম বিদেশে শ্যাম্পু কিনে নিয়ে এসে লাগালাম চব্বিশ ঘন্টা যেতে না যেতে এই চুলগুলো খসে খসে পড়ে যাবে তিন মাস যেতে না যেতে আমার দেহের কোন গোস্ত মাংস চামড়া কিছুই থাকবে না তিন মাস পর কবর খুলে দেখা যাবে কয়েক কয়েক টুকরা হার গোড়া ছেড়ে কিসের বাহাদুরি কিসের মাতব্বরি কিসের মাস্তারে কিসের দুষ্টামি কিসের অহংকার কিসের প্রাউডরে মাটির সঙ্গে আমরা মিশে যাব আল্লাহ তোমার কাছে আমরা প্রশংসিত হবার মতো কিছু আমল রেখে যাওয়ার তফিক তুমি আল্লাহ দিয়া দিও মমতের সময় সবার সবার জানে করে দিও কারো যে এখানে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকা